the second most visited cathedral in France, a uniquely shaped, true masterpiece of religious architecture, the Cathedral of Strasbourg, France. You have drawn it in three traits. You recognize the Cathedral of Strasbourg. Revolutionary, both aesthetically and architecturally, a masterpiece of Gothic architecture and a mad gamble for the Middle Age builders, building the tallest monument of all Christianity. There's this race at the height between Bâle, Vienna, Cologne, Strasbourg, to have the highest building. After years of research, experts have been able to retrace in three dimensions the incredible history of this project, which took four centuries to complete. But how did the builders of the era defy the laws of physics to build higher and higher? Grâce à la voûte d'ogive et à l'invention de l'arc boutant, ces deux éléments combinés permettent de libérer complètement l'espace. And how did they attain this architectural precision without weakening the structure? Quand vous avez des, des pierres posées les unes à côté des autres, vous mettez des agrafes, comme une agrafeuse, des agrafes en fer. Il y a des tonnes et des tonnes de métal dans la cathédrale. The spire of this cathedral, which will come to dominate Europe until the 19th century, sparks the enthusiasm of researchers. On n'a pas un escalier, on n'en a pas deux, on en a huit. Géométriquement, mais c'est incroyable, c'est une folie. It continues to raise numerous questions. Je n'arrive même pas encore à, à imaginer comment on a pu oser quelque chose, quelque chose comme ça. And why does this otherwise perfectly symmetric cathedral have just one spire? On a des dessins d'une deuxième tour. On sait même qu'elle avait été commencée. Tout d'un coup, le chantier s'est arrêté. On ne sait pas exactement pourquoi. Welcome to the Cathedral of Strasbourg, an exceptional project that took 400 years and enlisted the best architects of the Middle Ages. A masterpiece of Gothic architecture, Strasbourg Cathedral is a one-of-a-kind monument. Topped by its unique spire and adorned with a pink sandstone exterior, this cathedral has become the symbol not only of the city, but also the entire region. Located on the border with Germany, the cathedral stands tall in the city centre, situated in one of the most historic neighbourhoods of the Alsatian capital of Strasbourg. Quand vous arrivez à Strasbourg, vous voyez la flèche de la cathédrale de Strasbourg émerger de la ville, c'est tout à fait spectaculaire. Et quand vous rentrez dans la ville, vous ne voyez plus la cathédrale. Et elle réapparaît de façon extrêmement violente au moment où vous arrivez sur la place. Et à ce moment-là, vous voyez cette dentelle de pierre qui s'impose à vous. Et je crois que c'est là toute la magie de cette cathédrale. Its scale is spectacular. 118 meters in length and 51 meters wide, it's the size of a football field. A true skyscraper of the Middle Ages, this monument reaches 142 meters high, the equivalent of a tower 40 stories tall. This cathedral would remain the tallest building in the Christian world until the 19th century. The interior is just as impressive. The cathedral's vaults, which rise over 32 meters tall, reveal the genius of their builders. But how were they able to build such a marvel? The history of this groundbreaking project begins in the 12th century, a time when architecture was in the midst of an evolution. The techniques being adopted allowed architects to slowly shift from the Romanesque style to the Gothic style. Le style gothique, ça veut dire tout d'un coup, on veut construire plus haut, avec des murs plus minces, avec des grandes ouvertures qui ramènent beaucoup de lumière. Je pense pour un visiteur au Moyen Âge, au XIIIe siècle, d'arriver dans cette nef complètement lumineuse a dû être un choc. To allow light into this revolutionary cathedral, the architects applied the new principles of Gothic architecture. 
It is a question of raising the arches as high as possible and making the openings in the walls as large as possible, a real challenge for the builders. To accomplish this, the weight of the building is directed to pillars supported at the exterior by flying buttresses and buttress walls. A real technological feat. Today, experts are trying to understand the construction techniques that were used in the Middle Ages to achieve such a feat. But the archives that would allow us to retrace the history of this project are lacking. C'est un travail de détective et quasiment un travail d'archéologue du bâti, hein, puisque je dirais qu'on fait un zoom arrière pour comprendre le monument et déceler tous les indices. In the 19th century, restoration work on the foundations of the cathedral would reveal some crucial information. Lors de ces fouilles, on découvre que les fondations de la cathédrale reposent sur une ancienne cathédrale, en tout cas un ancien bâtiment. In addition, the experts have found evidence of the existence of an original cathedral. This text indicates that the first stone was placed in 1015, under the leadership of the bishop of the period, a certain Werner. Another item supports the existence of this older structure. This window, composed of two stained glass panels, superimposed on one another. Preuve a été faite que ces personnages superposés correspondent à des fenêtres de dimension inférieure, voire de la moitié de celles d'aujourd'hui. Et donc ça nous fournit des dimensions relativement précises des fenêtres de cette basilique de Werner, qui était un, un édifice d'une conception très différente de la cathédrale actuelle. The original basilica had very small openings and was very different from the cathedral of today. Despite this discovery, numerous mysteries remain as to the development of the structure. Stéphane Potier has devoted seven years of his life to studying the history of this monument. It's a real bibliothèque of architecture. The length of construction is about four siècles. So, in fact, we have almost all the styles of architecture that se develop au fur and à mesure in this edifice. Thanks to the exceptional work of this architect, the missing former cathedral has now been recreated in 3D. With its thick walls and small windows, the original basilica was typical of the Romanesque architectural style, a rustic architecture that matches the technology and building techniques of the beginning of the Middle Ages, between the 10th and 12th century. But how did this original structure become the cathedral that we all know today? And above all, why was it transformed? The archives give us the beginnings of an answer. Dans les sources, c'est juste écrit la cathédrale a brûlé. Est-ce que c'est un petit feu? Est-ce que c'est un grand incendie qui a détruit une grande partie de la cathédrale? On ne sait pas. Mais on a connaissance de, plus, de plusieurs incendies. The Romanesque cathedral is perhaps seriously damaged. In any case, it is decided to rebuild the building. The project begins around 1180, and the first choice the builders make is to keep the existing foundations. Ils ont tout simplement profité de cette opportunité pour gagner du temps aussi, puisque voilà, il suffit pour eux de suivre ces fondations, et c'est toujours ça de gagner. These foundations are indeed colossal. Wooden piles were first driven into the underlying rock. To stabilize the whole thing, a layer of clay two meters thick was laid down. Finally, very thick foundation blocks were laid down. It is on these walls that today's cathedral rests. Et donc, du coup, vous avez la seule cathédrale gothique actuelle sur un plan du 11e siècle. C'est le même plan de cathédrale du 11e siècle aujourd'hui. Like almost all religious buildings, the layout of Strasbourg Cathedral forms a Latin cross with an east-west axis. On one side rises the choir, reserved for the clergy. Then comes the transept at the level of the arms of the cross. At the crossing of the transept and in the apse is the altar from which mass is celebrated. And then comes the nave, reserved for the faithful. 
While the cathedral follows the original cross layout, it is higher than the original cathedral and above all, in a radically different style. Why didn't the builders of the time choose to rebuild identically to the former cathedral? Il est très fréquent que les cathédrales aient été construites sur le temps long et le temps long impose l'évolution des styles parce que à chaque époque euh, on veut construire dans une forme de modernité euh, qui se retrouve dans le style de la construction. In the 12th century, the city of Strasbourg was not part of the Kingdom of France, but belonged instead to the Holy Roman Empire. And in the empire, the architecture in force was Romanesque, characterized by thick walls and small openings. The reconstruction of the cathedral began around 1180. The builders began on the north side of the transept. But at the same time, in France, Gothic architecture was in fashion, with its higher and more open buildings. This style will dominate in the construction of the Cathedral of Strasbourg. À partir du moment où le roman a commencé à céder la place au gothique, l'évêque de Strasbourg de l'époque a commencé à faire subir des transformations à l'édifice roman et à vouloir introduire le style gothique lui aussi dans sa cathédrale romane. The bishop called upon the best architects of his time. They come from France, where they had worked on some of the most prestigious construction projects, such as the cathedrals of Paris and Chartres. Il faut bien comprendre que les architectes qui étaient appelés à Strasbourg, c'était les stars de l'époque. Les architectes étaient itinérants, ils voyageaient, ils étaient curieux, ils connaissaient, ils étaient dans des réseaux hein, de maîtres d'œuvre, donc on partageait les connaissances, on volait le savoir de son concurrent. These ingenious builders master the most advanced construction techniques, such as the rib vault. In the new cathedrals, the rib vault replaces the barrel vault, which was the only one known since antiquity. It is a real technical revolution. With its semicircular shape, the rib vault exerts very strong force horizontally. Because of this force, the pillars had to be very thick in order to resist it. By transforming the semicircle into a pointed arch, the rib vault allows a new distribution of weight. This permits the pillars to be thinner and higher. Quand vous arrivez sur de l'architecture gothique, les voûtes d'ogives, c'est des euh, nervures qui sont montées euh, en arc brisé. Et les arcs brisés, contrairement à, à un demi-cercle, si vous brisez, du coup, la descente des charges de la voûte se concentre sur des points verticaux. When the Gothic architects arrived on the building site at the beginning of the 13th century, progress on Strasbourg Cathedral was already well advanced. Arrive le maître d'œuvre gothique qui lui arrive avec un transept nord roman, un chœur roman, une abside romane et un transept sud qui est monté à moitié. Et il se retrouve avec cette problématique, comment on arrive à faire passer l'architecture gothique dans cet espace roman. For the master builder, the challenge is to make the transition between two radically different architectural principles. To the north of the already built transept, the pillars are massive, following the rules of Romanesque construction. But as you look south, the appearance changes with the pillar of angels, much more delicate and typical of the Gothic style. This pillar is a true artistic and technological achievement. L'architecte du Pays des Anges, qui vient probablement d'Ile de France, réalise des voûtes d'ogives parfaites dans le transept sud, supportées par le pilier des anges. Et le pilier des anges, c'est un chef-d'œuvre en termes de sculpture, sachant qu'à l'époque, l'architecte est très souvent aussi sculpteur. Et en plus, chaque statue fait partie de la colonne et elle aussi porte le, le poids des voûtes sur ce pilier. It is the tour de force of the Gothic style, knowing how to transform structural elements into decorative ones. If you look carefully at the pillars, you can clearly see the break in architectural style. On voit très bien que tu déportes avec ça s'arrête net. 
On a une espèce d'énorme support euh, comme ça, sur lequel il vient poser euh, celui-là, ce petit support. Alors, on a bien les traces où on passe du roman au gothique. Within just a few meters, the building changes its appearance. But why did the architect keep the Romanesque elements? Pourquoi à ce moment-là, quand on change d'architecte, on ne démolit pas ce qui a été fait pour avoir une cohérence euh, architecturale qu'on peut retrouver par exemple à, à Notre-Dame de Paris C'est parce qu'il y avait une règle non écrite, c'était que quand euh, un architecte décédé, ou son successeur n'avait pas le droit de toucher au travail de son prédécesseur. As a result, the north transept has massive pillars, typical of the Romanesque style, while in the south, these columns have an incredible finesse. Thanks to this innovation, the architectural project takes on an unprecedented scale. The Louvre Notre Dame Foundation was created to finance this project, which would become colossal. À l'époque, toute la ville participe à la construction de la cathédrale. C'est les dons, les donations, les legs des Strasbourgeois qui permettent la construction de la cathédrale de Strasbourg. These donations make it possible to set up an extraordinary building site. His organization challenges the preconceived ideas about the Middle Ages. Alors les légendes de 300, 400 artisans avec un bonhomme qui tombe toutes les 5 minutes de l'échafaudage, ça c'est vraiment des légendes. C'était des équipes beaucoup plus petites. Sur les cahiers euh, qui référencent en fait les ouvriers, euh, on n'a jamais plus de 50 personnes sur le chantier. The first stage of the construction site is in the quarry. There the workers extract sandstone, the local material used to build the whole building. The next task is to transport the sandstone to the cathedral, a daunting task as the largest blocks of stone can weigh up to a ton. Ces éléments arrivent sur des chars hein, tirés par des bœufs, donc imaginez le travail, la traction, les routes ne sont pas bitumées, donc c'est un travail colossal. Ils arrivent au pied de la cathédrale. A stone cutting workshop is set up on the site. It will allow the craftsmen to work all year round, regardless of the weather conditions. Les tailleurs de pierre vont euh, tailler, préparer les blocs pendant l'hiver dans un atelier couvert, chauffé, et ils vont poser tous ces pierres qu'ils ont préparées pendant l'hiver en été sur le chantier. Ça, c'est la nouveauté avec cette installation d'un atelier fixe à Strasbourg au XIIIe siècle. Alongside the stonemasons, blacksmiths make the tools. Masons build the walls. Carpenters build and install the scaffolding. An entire stewardship is put in place. C'est une organisation professionnelle très très organisée. Chacun sa place, chacun son travail. On commence à, à organiser les choses de façon très rationnelle. Et euh, c'est les prémices en fait de, de la société comme elle est aujourd'hui. Around 1235, work began on the nave. The architect wanted to achieve the impossible, to raise the walls higher and higher, to let the light in, and to extend the space inside the cathedral. On relève en permanence des défis pour monter les voûtes plus haut, pour faire des fenêtres plus grandes, permettant de réduire la matière au maximum de ce qu'il est possible de faire avec de la pierre de taille. Once again, the rib vault will enable them to meet this challenge. This construction technique directs the weight of the vault to the pillars. This way, the walls are not load-bearing and can accommodate large openings without the risk of weakening the building. On the outside of the building, the builders will place a pointed arch combined with a buttress to direct the horizontal force towards the ground. Le principe de l'arc boutant, c'est tout simplement une échelle qu'on appuie contre un mur qui vient pousser vers vers la façade et donc qui vient équilibrer simplement les charges entre la poussée de la voûte d'ogive et l'arc boutant. Les arcs boutants en fait ont permis euh, de monter les murs beaucoup plus haut et d'alléger la structure pour laisser passer la lumière. 
thanks to this complex system, the builders achieved a tremendous feat. No more thick walls and small Romanesque style openings. The genius of the architects of this Gothic period was also their success in combining practicality with aesthetics, as evidenced by the 12 buttresses on either side of the nave. They also have another function. They cleverly conceal a complex system of gutters. Throughout this network, gargoyles allow rainwater to be drained off. But the placement of these pointed arches has another use, this time inside the cathedral. Les arcs boutants qu'on trouve très beaux à l'extérieur, ils sont faits pour dégager de l'espace intérieur et permettre de reporter plus loin euh, la, euh, la poussée des voûtes pour dégager l'espace intérieur. As a result, the dimensions of the nave are impressive, 36 meters wide and 40 meters long. The vaults are 32 meters high, the equivalent of a 10-story building. Grâce à la voûte d'ogive et à l'invention de l'arc boutant, ces deux éléments combinés permettent de libérer complètement l'espace des parois latérales. With the Gothic style, the walls disappear in favor of large openings. Consequently, Strasbourg Cathedral has 1,500 square meters of stained glass windows. Dans la cathédrale, quand vous regardez la nef, il n'y a que des vitraux. Il y, a, il y a la structure en pierre, mais elle est, elle est vraiment minimalisée. Elle est juste là pour tenir, euh, pour euh, être la structure du bâtiment. In order to extend this extraordinary building up to dizzying heights, the builders have to redouble their ingenuity. One material will enable them to make their wildest dreams come true, iron. Si vous regardez bien les, les cathédrales, c'est du métal habillé en pierre. Il y a des tonnes et des tonnes de métal dans la cathédrale. In Strasbourg Cathedral, iron is omnipresent. This almost invisible skeleton is essential to the building structure. In these pillars, for example, the builders stapled the stone blocks together and then cast lead to secure them. Quand vous avez des, des pierres posées les unes à côté des autres, vous mettez des agrafes, comme une agrafeuse, des agrafes en fer, qui viennent, elles, solidariser les pierres les unes avec les autres. This ensures that the components are firmly attached to each other. This innovation, which makes it possible to go bigger and higher, is known as chainage. On sait que la construction gothique était intrinsèquement lié au principe de chaînage métallique. Le chaînage, ça évite que le bâtiment euh, vrille sur lui-même ou, ou qui vacille comme ça. Ça, ça lui permet de, de, de se stabiliser au niveau des angles. Ça le rigidifie. It is also thanks to the chainage that the builders would be able to build these huge windows. The technique consists of making slots in a block of stone, then a hole to place an iron bar. Wedges are arranged at the four corners. The top component is fitted into the bar like a Lego piece. A clay seal is then laid, and in a specially made duct, molten lead is poured to seal it together. Unfortunately, on some complex parts, iron bars cannot be added. The builders came up with an ingenious system. The bar is inserted completely into the component, which can then be put into place without difficulty. Then simply slide the bar with the help of a rope to put it into the second piece. Here the bar is placed and the components supported. All that is left to do is to pour in the lead to seal the assembly. This method illustrates the incredible know-how of the Gothic builders. You have elements that are more and more fine, more and more elancés, 
et euh, pour éviter qu'il qu bascule euh, ou qu'il se torde, dans le cas de la pierre, que ça se brise, le fer assure la stabilité de l'ensemble. In 1275, the nave of the Cathedral of Strasbourg is finally completed. It took 40 years of work to achieve this architectural feat. And even if the building is still far from being finished, the builders are on the verge of succeeding in their gamble of creating a cathedral of light. Two years later, the architects are tackling the construction of the facade, an even more ambitious challenge. Là, on a un mastodon, enfin, je veux dire, elle s'impose. Hein. Vous partez depuis le parvis jusqu'à 142 mètres, comme ça, en levant, levant, levant les yeux vers l'infini. C'est ça qui est incroyable. The complexity of this facade is such that the builders will have to draw plans for the first time. Pour le 11e siècle, pour la cathédrale romane, on n'a pas encore des plans. Les plans d'architecture, les dessins d'architecture arrivent plutôt à l'époque gothique, euh, ce qui s'explique avec euh, l'architecture gothique qui devient de plus en plus compliquée. Euh, à partir de cette époque-là, on a vraiment besoin de dessiner, euh, tracer sur papier euh, ces projets. A stone's throw from the cathedral. A room with perfect temperature and humidity protects a priceless treasure. It is here, sheltered from the light, that the first architectural drawings of Strasbourg Cathedral are conserved. The oldest date back to the mid-13th century. C'est des chefs-d'œuvre qui sont presque uniques. Il n'y a pas beaucoup de dessins de ce genre aujourd'hui euh, au monde. This exceptional collection, composed of about 30 drawings, is one of the most important in Europe. These architectural plans are neither dated nor signed, but according to experts, this plan, called Drawing B, dates back to 1260. This extremely rare drawing is precious because it shows the project of the Gothic facade to come. En regardant ce dessin, on se croit vraiment sur le bureau de l'architecte du XIIIe siècle. Il est énorme, si vous regardez bien, il est déjà dessiné sur quatre parchemins qui sont cousus ou collés ensemble. Drawing B is almost three meters long and one meter wide. Despite its intimidating size, it shows only half of the cathedral's facade. For researchers, the reason is not technical, but economic. Le plan d'architecture de médiéval n'a rien à voir avec le dessin d'architecture d'aujourd'hui. D'abord, pour une question de coût, c'est une question de parchemin. Le parchemin coûte atrocement cher. Donc, en fait, si vous avez la façade de la cathédrale, vous allez dessiner que la moitié de la façade. As the facade is strictly symmetrical, half of the plan is sufficient to give the necessary indications to construct the entirety. This masterpiece had above all a technical use. Sur un même plan, sur une surface en 2D, on va avoir euh, l'élévation. Euh, l'élévation, donc c'est le dessin de la façade, hein, rabattu à plat, le plan. Le plan, c'est la vue de dessus. Euh, et certaines coupes, le profil, les détails. On va, sur dessin d'architecture, donner toutes les informations sur un seul dessin. Ce qui fait que quand on le regarde comme ça, on comprend strictement rien à ce qu'on voit. Drawings of such complexity that they will become difficult to decipher by the uninitiated. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer effectivement cette capacité d'abstraction par rapport au dessin 2D, à la conception. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de plan 3D, il n'y avait rien de tout ça. À l'époque, on est en termes de création pure. C'est incroyable. The result is a unique architectural achievement. Three portals make up the base of the facade. Above them is a huge star-shaped rose window, considered to be one of the most beautiful of all Gothic cathedrals. Two towers are put on top. Started around 1277, it will take nearly a century to complete this titanic project. This incredible facade is now attributed to Erwin, known as von Steinbach. He is the first known architect of the Cathedral of Strasbourg.
His plans are so sophisticated that they had to be explained to the craftsman to complete the work. This was the role of an indispensable man, the parlier. Alors le rôle du parlier, c'est le second de l'architecte, c'est-à-dire il est le passeur, il est le souffleur des ordres ou des idées de l'architecte au tailleur de pierre. In the attic of the cathedral, the parlier will draw the most complex parts on the floor, such as the huge rose window. Le parlier va réaliser un dessin en vraie grandeur sur un sol, un sol de plâtre, une salle des traits qu'on appelle une salle de dessin. Donc euh, il va tracer à l'aide de grands compas, de règles. Imaginez la rose, 13,60 m de diamètre, c'est une des plus grandes de France. Bien, cette rose a été dessinée à un moment ou à un autre à l'échelle en vraie grandeur. All around this rose window, detailed decoration adorns the monumental facade, which culminates at 66 meters in height, the same height as a 20-story tower. In spite of its imposing size, the facade exudes a feeling of lightness. This lacework of stone is made of pink sandstone. Le grès, parce que c'est la pierre qu'on trouve dans la région et qui permet euh, voilà, d'avoir une finesse quand même assez exceptionnelle. Pas comme le marbre, bien évidemment, euh, parce qu'il y a un grain qui est plus gros. Hein, c'est un petit peu comme du sable aggloméré. C'est un matériau ferme, pas dur, euh, abrasif, mais qui permet de, de, de réaliser des ouvrages très fins. This sedimentary rock, therefore, needs to be worked gently. C'est une pierre fragile, qui, qui se casse facilement. C'est une pierre quand même assez délicate, un peu comme du, parfois comme du verre. Il faut y aller vraiment doucement. Et quand ça casse, le problème, c'est que ça ne prévient pas. Transforming stone into décor requires great dexterity. Thanks to the exceptional know-how of the stonemasons, the exterior of the cathedral is adorned with countless sculptures. La sculpture existe déjà à l'époque romane, de manière plus naïve, je dirais, mais il y en a moins. C'est plus, plus discret, c'est présent, mais plus discret. Mais après, à l'époque gothique, on va en ajouter vraiment un petit peu partout, avec des gargouilles qui vont apparaître pour évacuer l'eau, etc. Beaucoup plus de chimères, d'êtres fantastiques. These characters illustrate the Bible, an effective way to teach the people of Strasbourg the great principles of the Christian religion. In analyzing these sculptures and certain elements of the facade, scientists have made an amazing discovery. Tous les murs intérieurs, toutes les parois hein, intérieur et extérieur étaient peintes. Et surtout, tous les décors d'architecture, toutes les sculptures étaient peintes, mais alors avec du, du doré, du rouge, euh, du bleu, du jaune, du vert, tout ce que vous voulez. Chaque couleur avait une vocation et une, une interprétation. C'est comme une bande dessinée, on racontait une histoire, et c'est vrai que dès que c'est peint, en fait, c'est beaucoup plus expressif, on comprend beaucoup mieux les choses que quand on laisse la pierre naturellement dans sa teinte. Thanks to these colors, the sculptures on the facade strike the senses. En y ajoutant la peinture, bon, elle est rentrée encore plus réelle. Donc ça devait être encore plus impressionnant, voilà, avec le message qu'elle devait transmettre, de les voir en couleur, de voir un regard. So why did this paint disappear from the walls of Strasbourg Cathedral? For the experts, the answer lies in the evolution of the materials being used. Le matériau de construction à partir du XXe siècle, ça devient le béton. Donc, à partir du moment où la pierre n'était plus le, le matériau de construction euh, par excellence, on a voulu décaper toutes ces peintures qui se trouvaient sur les murs, parce que le, le matériau est devenu noble. Aujourd'hui, un constructeur euh, gothique reviendrait voir ce, les cathédrales, il serait effaré. C'est comme si nous, aujourd'hui, on, on allait voir une, une maison, un pavillon, toujours euh, sans enduit, ni pas, nu. Today, it is this famous pink sandstone that colors the monument, a type of rock that contains quartz, known to reflect light. The facade changes color depending on the time of day, and if the sculptures take on a particular dimension, they owe it to an innovation of the Middle Ages, the arrangement of the decoration located in front of the load-bearing walls. 
C'est le premier exemple qu'on connaisse d'une façade qui a des ornements posés en avant de la façade comme les espèces de cordes d'un instrument de musique, si vous voulez. Notre-Dame de Paris ou Reims, le décor est construit sur le mur, alors que Strasbourg, le décor est construit devant le mur. On a une succession de décors, en fait, qui lui donne toute cette légèreté. With this innovation, builders create a gigantic illusion, which is particularly effective. Si vous enleviez de la couche des portails et de l'arbre de pierre, vous aurez l'impression d'avoir juste un mur. Un énorme mur de 70 mètres de haut. Et là, l'unique but de l'arpe de pierre, c'est de donner une impression de verticalité. Et donc, pour donner cette impression de verticalité, il faut avoir cette, euh, ce décor presque aérien, presque intangible. Voilà. Et, et ça a été fait d'une façon mais remarquable. C'est phénoménal. En termes de, de composition, de proportion, c'est magnifique. To fix the decoration of the facade in place, iron had to be used again in abundance. A system of bars embedded in the wall and connected to bands holds the assembly firmly in place. The facade was completed in 1371. The new building no longer has much in common with the original cathedral. The builders are on the verge of completion with their ambitious project. What remains is the last act of this construction site, the building of two spires. This is a huge challenge because the slightest miscalculation would reduce centuries of effort to nothing. La flèche de la cathédrale de Beauvais, elle s'effondre, hein, on va aller trop haut, trop vite et patatras. Donc euh, par expérience, par, euh, par empirisme, par calcul, voilà, ils vont assimiler des techniques, certaines vont les garder, les autres ils vont les mettre de côté et petit à petit donc ils vont mettre en place une méthodologie toujours innovante, percutante, hein, toujours avec l'ambition, mais je pense toujours avec prudence. But in Strasbourg, everything will change. While the top floor of the North Tower is being built, the neighboring city of Freiburg is raising a 116-meter tall spire that surpasses the one planned by Strasbourg. The master builders were stung by this development and decided to increase their own architectural audacity. Il y a cette course à la hauteur euh, entre Bâle, Vienne, Ulm, Cologne, Strasbourg, toutes ces cathédrales pour avoir le, le, le bâtiment le plus haut. C'est comme un défi des bâtisseurs au Moyen Âge, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait vraiment la course à la montre. Quelle ville a la plus haute tour Parce que ces édifices symbolisaient la puissance de la ville. First, in 1384, they added a belfry, probably to first solidify the base before installing two huge spires. Là, on redonne de la hauteur au massif occidental, on monte de la puissance, il y a une ambition de la bourgeoisie, là, on monte les muscles. Donc voilà, là, on finalise le beffroi, parce qu'on a déjà dans l'idée d'atteindre les sommets. To reach the sky, the city is looking for an architect capable of taking up this prodigious challenge. C'est Ulrich Denzingen, l'architecte, un méga star architecte de l'époque, qui euh, ne travaille pas uniquement à Strasbourg. Il va également travailler à Milan, à Bâle euh, et dans d'autres villes. C'est comme aujourd'hui, vous avez un, un méga star architecte qui travaille à Pékin, Shanghai, euh, Paris, New York en même temps. Ulrich Denzingen had a solid reputation when he arrived on the project in 1399. He imagined a 142 meter high spire, but at the time, the builders didn't have today's means to accomplish it. So how were they going to go about erecting this real medieval skyscraper? Pas de grue, euh, pas de moyen de levage euh, treuil électrique, euh, pas de chariot élévateur. Aujourd'hui, on, on appuie sur un interrupteur, on a de la lumière. Euh. Men will have to move blocks of stone weighing up to a ton with just their human strength. A sketchbook dating from the end of the 15th century tells us that there were many lifting machines on the Strasbourg Cathedral construction site. The most powerful of them was the hamster wheel. A specimen is preciously preserved at the top of the second tower of the cathedral. 
La machine de base, c'est le roue d'écureuil. C'est-à-dire qu'on met effectivement des ouvriers qui viennent, eux, euh, toute la journée, bah, c'est un travail assez pénible et plutôt bien payé d'ailleurs, euh, viennent euh, bah, faire comme un hamster dans, un, dans une roue d'écureuil, viennent actionner le treuil avec la force de leurs jambes et de leurs bras pour pouvoir monter les pierres. This hamster wheel-like machine is located at the very top of the second tower, 66 meters high. The machine works in the same way a crane would do today. However, the lifting power is provided by walking workers. The system allows blocks up to two tons to be lifted. Thanks to these surprisingly efficient construction machines, the work on the spire advances quickly. The first challenge for the architect is to build a spire in harmony with the tower. En gros, vous posez un cylindre sur un cube. Donc, esthétiquement parlant, et en termes de cohérence architecturale, c'est quand même un sacré challenge à, à relever. To reduce the aesthetic disparities, the architect designed an octagon to which he added four stair towers on the sides. The goal, to give the illusion that the base of the spire is square. The wager was successful. C'est ces quatre tourelles qui viennent euh, effectivement faire cette transition esthétique et qui donnent cette sensation d'élancement. Alors qu'en fait, vous n'en avez euh, fonctionnellement pas besoin de quatre tourelles d'escalier. Une seule suffit pour monter. This is the whole Gothic principle, using aesthetic devices to solve construction problems. On the building site, once the shape of the spire was decided, the builders tackle a second challenge, wind resistance. At these heights, wind can exert an exceptional force on anything that offers resistance. To alleviate this pressure, the miracle solution is again using iron. Once again, builders staple the larger blocks of stone and solidify the thinner elements by inserting lead-soldered metal bars inside. Finally, as with the façade, each component is carefully embedded and reinforced. Vous avez des chaînages à hauteur régulière qui vont ceinturer. C'est un principe d'attel. Imaginez un tonneau, vous avez des cerclages qui vont contenir les douelles et pour, pour la flèche. Voilà. Elle est ceinturée de métal afin de, 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 de reprendre les charges et les pousser. Là, le fer, c'est essentiel pour que ça tienne, parce que là, vous avez quand même le vent qui, qui pousse et, et tout est cerclé, sinon ça, ça éclaterait tout de suite. Quoi. This iron frame gives the construction an essential quality. It allows it to bend in the wind without ever breaking, like a reed. Là, vous avez un jeu de, euh, de Lego en définitive qui va tout simplement bouger, osciller légèrement, hop, et reprendre sa forme finale, ou même si on va dire il a un petit peu bougé de quelques millimètres, voilà, il va se maintenir. With its semicircular shape, the Romanesque vault must have very thick pillars it's impossible to build very high. By transforming the semicircle into a pointed arch, the Gothic rip vault allows for a new distribution of weight. The pillars can therefore be thinner and higher. Si une tour comme ça était fermée entièrement avec des vitrages ou avec de la pierre, euh, elle, aurait, elle subirait une telle sollicitation au vent qu'elle en serait lourdement fragilisée. Il faut imaginer qu'à ces hauteurs-là, le, 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 le vent a une emprise euh, énorme. Hein, donc euh, le, le fait qu'elle soit jouée, en définitive, bah, les vents dominants euh, traversent la flèche sans grande difficulté. The first part of the construction was completed in 1419. But as the base of the spire was just being finished, the architect died. The work then takes a new turning point. En fait, l'octogone avec les quatre escaliers a été réalisé par Ulrich Denzingen, qui meurt. Et donc finalement, c'est euh, le parlier, c'est-à-dire le second d'Ulrich Denzingen, qui s'appelle Jean Huls, qui est choisi et qui démarre deux ans plus tard la construction de la flèche qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a rien à voir, mais rien à voir avec euh, le projet d'origine. The new architect, Jean Hultz, was under pressure by the city of Strasbourg and must absolutely reach the 142 meters of height planned by his predecessor. 
As with all cathedrals in France, a single spiral staircase had to be installed in the centre in order to reach the top of the spire. But Jean Ulz is going to break with this established tradition. On n'a pas un escalier, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on n'en a pas six, on n'en a pas sept, on en a huit. These eight staircases will make it possible to camouflage the eight edges which form the frame of the spire. Sur ces huit arrêtiers qui sont porteurs, qui sont de la structure, et bien Jean Houtz, au lieu d'en faire un élément inesthétique, va contourner le problème et son idée de génie, ça va être d'habiller ces arrêtiers. Et les habiller comment ben, En les coiffant tout simplement de huit escaliers. The concept of the cathedral spire has simply been reinvented in Strasbourg. Chef d'œuvre incroyable, ovni gothique. Voilà, faut pas peur. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est quasiment un ovni gothique. It is hard to imagine that the builders could have grasped the complexity of this architectural design based on a simple two-dimensional plan. Géométriquement, mais c'est incroyable. Géométriquement, c'est une folie. Même à reconstituer en 3D, euh, c'est très, très difficilement compréhensible. Donc à l'époque, il y avait certainement un, 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 un maquettiste. Il est certain qu'à un moment, il fallait un visuel 3D. Et, euh, et ce visuel, hein, comme on le ferait aujourd'hui avec une impression 3D, il était réalisé en bois. Euh, on le sait, alors pas, on ne peut pas l'établir. À Strasbourg, il y avait des maquettes, mais c'est intuitif, ça se ressent. On the construction site of Strasbourg Cathedral, this method would be implemented for the first time. The wooden models are made by a carpenter, working in close collaboration with the architect. Two crests testify to this organization. Il nous reste deux écussons en haut de la flèche. C'est celui de Jean Hultz et c'est celui de Maître Ripel, charpentier, qui a dû faire la co-conception de la flèche pour arriver à régler tous les problèmes techniques qui étaient mais innombrables pour arriver à un tel chef-d'œuvre de finesse et d'architecture qui fait que ça a été déjà, dès, dès l'époque, considéré comme la huitième merveille du monde et qui a fait de l'œuvre Notre-Dame la loge suprême de l'Empire en termes de taille de pierre. Completed in 1439, it took the builders 40 years to wreck the entire spire. At its completion, it reaches over 142 meters high, the wager is won. It's a real feat. Cette grande flèche reste un défi euh, insensé euh, jusqu'à euh, la construction de la Tour Eiffel. 1439, fin de la flèche, une flèche médiévale comme ça, euh, au niveau euh, savoir technologique. Euh, Chapeau bas, franchement, euh, impressionnant. Il faut réaliser à quel point ces constructeurs ont eu du culot euh, de réaliser un ouvrage pareil. J ai, j ai, je je n'arrive même pas encore à, à imaginer comment on a pu oser quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Once the building site finally finishes, the Cathedral of Strasbourg would retain its status as the highest monument in the Christian world for five centuries. Today, even if the structure has lost its crown, it remains in a category of its own. Cette silhouette unique devient quasiment un logo pour toute la région. Vous la dessinez en trois traits, vous reconnaissez euh, la cathédrale de Strasbourg. A mystery still hovers around this famous silhouette. According to the criteria of the Gothic style, the facade of the cathedral should be symmetrical. So why does it have only one tower? Il y avait une deuxième tour de prévu. On sait même qu'elle avait été commencée à un niveau extrêmement modeste. On avait sur la plateforme, au-dessus de la tour sud, le départ d'une petit, petite tourelle d'escalier du même type de celle qu'il y a sur la tour nord. Wars, fires, lack of money, there are many reasons. For some researchers, the absence of this twin tower must be attributed to the exceptional duration of the construction of the cathedral, which spans nearly 400 years. 1439, on est à la fin du gothique. 
le gothique n'est plus à la mode. En Italie, par exemple, on construit des gens en style Renaissance. C'est plus du tout à la mode, question du jour, de vouloir construire encore une haute tour. It is thus, perhaps, the arrival of the Renaissance in Strasbourg that stops the construction of the cathedral during the first half of the 15th century. But the scaffolding has never really disappeared since then, because this extraordinary monument requires constant restoration work. Chaque période a marqué la cathédrale par une restauration, des fois une extension, une reconstruction. Voilà, c'est une cathédrale euh, euh, voilà, qui a vécu. Unique of its kind, the Notre Dame Foundation has been watching over it for nearly eight centuries. Its goal, to bequeath the monument to future generations in the best possible condition. Si vous arrêtez de vous, de vous occuper d'un bâtiment euh, dans les 20 ou 30 ans, euh, si vous arrêtez l'entretien et la restauration, le bâtiment de lui-même va euh, tomber en ruine. Every time the specialists ask themselves the same question, should what has been damaged be replaced or should the original materials be preserved for as long as possible? La philosophie aujourd'hui, oui, c'est d'essayer de garder euh, le monument dans son état actuel le plus longtemps possible, donc de privilégier vraiment la conservation. This philosophy allows the general public, as well as researchers, to admire a monument almost in its original state, a monument that reads like a history book on the revolution of Gothic architecture, the revolution of the builders of the Middle Ages, and their incredible know-how.